Hello everyone, good evening and welcome to our channel. In this video, we will be discussing the part 4. We have part 3 parts mein abhi all, uh, already kafi cover kar chuke hain. Now this is the part 4 of historical underpinnings of Indian constitution. Now I have told you that if you follow this whole series, ko, is puri video series, ko, Shrankla ko follow karte hai, tehe dil se follow karte hai, chahe wo prelims ho, chahe wo mains ho, chahe wo interviews ho, कहीं भी किसी भी एंगल में आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च वर्क करके ये सारा का सारा एक कह लीजिए सीरीज मैंने पूरा डिजाइन किया है कोशिश कीजिएगा इस सीरीज को तहे दिल से आप फॉलो करें एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अंत में भी बोलूंगा लेकिन अभी भी बोल रहा हूं ठीक है मेरा फर्ज बनता है एंड आपसे सपोर्ट की पूरी इच्छा रहती है कामना रहती है नाउ इन दिस पार्ट इन दिस पार्ट 4 ऑफ आवर वीडियो सीरीज हमने कवर करना है द डिमाइस ऑफ कंपनी रूल कंपनी रूल के अंत की तरफ जाएंगे 1833 से लेके 1858 तक इन दिस पार्ट 4 वी विल बी कवरिंग पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात करूं टाइमलाइन के हिसाब से वी विल बी कवरिंग अप टिल हियर जहां तक कवर करेंगे इसके आगे का पोर्शन अगले पार्ट में अगले पोर्शन में कवर करेंगे बिकॉज़ हमने बहुत गहराई में जाना है बहुत डिटेल में कवर करना है नाउ द वर्ल्ड अराउंड दिस टाइम उस समय क्या हो रहा था समझना बहुत जरूरी है द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में एक नए प्रकार की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकल कर सामने आई थी लंदन जिसकी वजह से खड़ा हुआ था जो लंदन सिटी है उसकी नींव भारतीयों के खून पसीने की कमाई उससे बनी है इस चीज को मान के चलिए द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन showed itself in the coming of machine age in britain and unprecedented hugeness of production of finished goods was seen which were being exported to foreign countries raw material uthana kahan se raw material kahan se lena inhone bharat se lena theek hai ji uske baad bharat se liya gaya raw material jata tha london aur uske baad finished products india aur india jaisi bahut sari colonies mein india aur bahut sari colonies se unse ye expect kiya jata tha कि वो फिनिश प्रोडक्ट्स की मार्केट बनेगी द फ्लो ऑफ मनी जो फ्लो ऑफ मनी था उसको भी समझिएगा ध्यान से ड्यू टू ओपन ट्रेड इंड्यूस्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस नाउ इसकी वजह से ये जो ओपन ट्रेड चल रहा था इसकी वजह से एक स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस जरूर निकल कर आया था पर हमें ये समझना होगा ये स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस लंदन में आया था नाउ द लेबरिंग क्लास बिगन टू एजिटेट ये वो समय है ये वो दौर है जहां कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म है या जिसको कहते हैं सोशलिज्म मार्क्सिस्ट सोशलिज्म वो जो है वो तूल पकड़ने लगता है सोशलिज्म पकड़ने लगता है तूल रीजन बीइंग कि ये जो लेबरिंग क्लास है इसके पास कुछ सोच समझने की शक्ति आनी शुरू हो जाती है बिकॉज़ ऑफ दिस फ्लो ऑफ मनी एंड मोर ओवर हमें ये समझना पड़ेगा कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 या 1929 का अगर आप कहें तो ग्रेट डिप्रेशन आया था सॉरी ये थोड़ा डिजिटल पेन मेरा वियर्डली बिहेव कर रहा बट यस तो जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया था क्या ऐसा हो सकता है कि जो सारे के सारे चैलेंजेस थे इश्यूज थे एकदम एक ही साल के अंदर आ गए हो ऐसा नहीं है इट टुक अबाउट अ फ्यू डेकेड्स करीब करीब 5 ऑड डेकेड्स लगे 5 ऑड डेकेड्स लगे कि ये नौबत आई के 1930 के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है नाउ उस तरीके का ग्रेट डिप्रेशन या उससे कहें तो उससे करीब करीब दुगने साइज का ग्रेट डिप्रेशन ये मान के चलिए कि कोविड-19 की वजह से भी आ सकता है तो हमने जो है बचकर चलना है संभल कर चलना है नाउ अभी रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक पैकेज रिलीफ पैकेज करीब करीब अ फ्यू ट्रिलियन रुपीस का लॉन्च किया है उसमें देखते हैं कि क्या-क्या रेपरकशंस निकलेंगे मेरी हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में उसकी चर्चा करूंगा नाउ अगर हम वापस चले टाइम में थोड़ा पीछे चले तो देखिए कि उस समय ये मान के चलिए कि जो एट्रोसिटीज हो रही थी by the capitalist class capitalist capitalist class jo thi capitalist entity thi, entities thi wo laboring community ke upar laboring class ke upar thodi si kuch atrocities kar rahi thi jiski wajah se unko standards of living improve nahi ho rahe the capitalist ka standard of living improve ho raha tha lekin laboring class ka nahi ho raha tha so there were, there were so many people particularly agar main baat karu to there were there was commons aur iske ilawa bahut sare aise jaise uh, उसके अलावा मैं बात करूं तो कोल था और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो कि इस समय 
तूल पकड़ते हैं लेकिन सबसे पहले थे कार्ल मार्क्स तो इस आइडियोलॉजी की वजह से जो कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी सामने रखी कि स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रेशन का काम करता है एंड हमारा जो लेबरिंग क्लास का जो वर्किंग क्लास का एजेंडा होना चाहिए इट शुड बी टू टॉपल दर कैपिटलिस्ट एंटिटी एंटायर कैपिटलिस्ट स्टेट उसको टॉपल करके एक क्लास लेस सोसाइटी क्लास लेस सोसाइटी उसको इमर्ज करना होगा तो यही आइडियोलॉजी ये जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस था इट गेव अव कलर टू द ब्रिटिश आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एंड इनफैक्ट इसकी वजह से ब्रिटिश पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक नया एंगल निकल कर सामने आता है जो नई पॉलिटिक्स नई पार्टीज जो बन रही थी ये नए जो पॉलिटिकल लीडर सामने आ रहे थे उनमें से फॉर एग्जाम्पल आज की डेट की हम बात करें तो जेम्स कॉर्बिन कॉर्बिन एक लीडर है इज अ सोशलिस्ट और पीपल लाइक हिम उस समय में वो नए निकल कर आते हैं न्यू एंडलाइट राइटर्स इमर्ज गिविंग वे टू न्यू एंडलाइट क्लास नए नए किस्म के राइटर्स आ रहे थे वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे काल मार्क से उसकी अप्रोच से और उसी से एक एनलाइट क्लास इमर्ज होकर आ रही थी नाउ जो वहां का राजा था उस समय का किंग विलियम द फोर्थ किंग विलियम द फोर्थ चौथा विलियम था लिमिटेड नाम है इनके उनमें नंबर एड कर देते हैं लोग नाउ किंग विलियम द फोर्थ लॉस्ट हिज पॉपुलरिटी फॉर स्टैंडिंग इन द वे ऑफ रिफॉर्म वो रिफॉर्म लाने नहीं दे रहा था इस वजह से उसकी पॉपुलरिटी खत्म होनी शुरू होगी अठारह के अंदर जो विग्स थे Wigs basically are the liberal party of Britain, British liberal party को Wigs बोला जाता है अगर आपको Wigs और Tories के बारे में ज्यादा समझना है तो I would suggest की world constitutions एक book है called world constitutions. तो world constitutions आप book पढ़ सकते हैं मैंने पढ़ी थी बहुत उमदा किताब है आप उसे पढ़ सकते हैं ना Wigs जो थे they came into power with its liberal ideas. Liberal ideas के साथ वो आए the rights of men were emphasized and consequently the great reforms act of 1832 not 1932 1832 was passed with the concept of laissez faire laissez faire jo hai basically policy of capitalism hai however only men who owned property worth at least 10 pounds could vote ye cheez important hai ki right to vote sabko nahi diya tha which cut out most of the working class working class ko abhi bhi bahar rakha gaya and only men who could afford to pay to stand for election could be MPs जो MPs बनने के लिए पैसा खर्च कर सकते थे वो ही MP बन सकते थे तो ये उस समय के वर्ल्ड में कुछ चीजें घटनाएं घट रही थी अब आ जाते हैं भारत के ऊपर तो हमने जो आज का टाइमलाइन है जो हमारा आज का मुद्दा है इशू है वो हमने 1833 का चार्टर एक्ट और उसमें से निकलते हुए अठारह लेकिन अभी तक वो पूरे तरीके से रिमूव नहीं हुई थी अभी आगे जाके आप देखेंगे कि क्या क्या असर पड़ता है उसके अंदर चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज जो हमने कवर करनी है दैट इज The Charter Act of 1833. This is one of my most, you know, जिसको कहते हैं कि फेवरेट एक्ट तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक्ट है क्योंकि इसका नाम बहुत पसंद है मुझे इसका नाम बेसिकली सेंट हेलिना एक्ट भी है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं इट इज वन ऑफ द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इस चीज का खास ख्याल रखना The question for renewal of charter for the company was placed before the parliament in 1829 और 1833 में एक्ट पास हो जाता है Now, Important aspects. Select committees of both the houses, जो House of Commons है और House of Lords है Britain के अंदर Britain के houses, उनकी चर्चा हो रही है यहां Sorry, Britain के houses. Now, Britain के both houses, उनके select committees, जैसे हमारे यहां parliamentary committees होते हैं उसी तरीके की select committees उनको बिठाया गया They were formed in 1830 to investigate the affairs of company and the trade between Great Britain and China. Now, China was becoming increasingly important. चाइना की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी कारण क्या था चाइना अपने आप में मिनी वर्ल्ड मैप था चाइना को मिनी वर्ल्ड मैप बोला जाता था मिनी वर्ल्ड मैप रीजन बीइंग पूरी की पूरी दुनिया की जितनी की जितनी इंपॉर्टेंट एंटिटीज थी जितने के जितने इंपॉर्टेंट इंपीरियल स्टेट थे वो चाइना में घर कर कर बैठे थे तो इस वजह से ब्रिटेन के लिए भी एंड अदर कंट्रीज के लिए भी चाइना वॉज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट Now, इसी वजह से मान के चलिए कि चाइना के ऊपर इतनी एट्रोसिटीज हुई है इस कारण से भी चाइना जो है वो आज भी अखंड चाइना के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है आज भी अखंड चाइना जो का जो कॉन्सेप्ट है जैसे अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है मुझे वर्ड बहुत पसंद है अखंड चाइना का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे बहुत भागता है चाइना रीजन बींग चाइना इस पूरी पूरी हिस्ट्री से इस पूरी पूरी हिस्ट्री से एक कदम पहले जाके 
जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन थी जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो जहां जहां तक फैल पा रही थी उस सिविलाइजेशन के एरा तक पहुंचना चाहता है जो उस समय था वो आज करना चाहता है नाउ दी सिलेक्ट कमिटीज ओपाइंड दैट इंडिया वॉज बींग गवर्न रिली वेल बाय द कंपनी इस वजह से द एक्ट वॉज पास गिविंग अनदर लीज ऑफ लाइफ बीस साल और जो है कंपनी की उम्र बढ़ा दी गई इन दैट एटमोस्फेयर ऑफ लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स नए रिफॉर्म्स आ रहे थे लिबरलाइजेशन हो रही थी इवन दो द लिबरल विग्स दे कंट्रोल्ड द पार्लियामेंट बट स्टिल देर वर मेनी सपोर्टर्स ऑफ द कंपनी इस वजह से हु डिड नॉट एडवोकेट द ट्रांसफरेंस ऑफ पावर्स टू द क्राउन एज ऑफ येट एज ऑफ नाउ क्राउन के पास पावर्स चली जाए इतना कंपनी के सपोर्टर्स में दम था कि वो इस चीज को रोक सकते थे स्टिल मेजॉरिटी कंसिडर्ड दैट दी कंपनी शुड सीज टू बी फंक्शनिंग एज अ पॉलिटिकल बॉडी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि इसको कमर्शियल फंक्शंस तक ही सीमित कर देना चाहिए पॉलिटिकल बॉडी इसके जो पॉलिटिकल फंक्शंस है उसे रोक दो इसमें खास योगदान दिया मेकॉले ने थॉमस बैबिंगटन मेकॉले एंड ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके साथ उसका मित्र उसका बंधु उसका दोस्त उसका हमदम जेम्स मिल ही ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन इन इंडिया हाउस तो जेम्स मिल जो है ही ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन इन इंडिया हाउस एंड मेकॉले के बारे में तो सब जानते ही हैं राइट विच क्लियरली इन्फ्लुएंस द पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट एंड इसी वजह से फिर बाद में मेकॉले को खुश करने के लिए उसे लॉ मेंबर भी बना दिया गया था उसे लॉ मेंबर बना दिया था मुफ्त की एक कुर्सी जो है क्रिएट कर दी एक पोस्ट एक सीट क्रिएट कर दी The debts of the company, company के जो कर्ज थे they were taken over by the Indian government. अब taken over by the Indian government तो लिख दिया यहाँ पे लेकिन इसके मायने क्या है इसके मायने ये है कि जो भी debt है वो कौन pay कर रहा है Indian government कहां से Indian revenues से Indian revenues में से अब company के debts अगर repay होंगे तो ये आप समझ सकते हैं आई एम सो सॉरी ये थोड़ा डिजिटल पेन बियरली बिहेव कर जाता है कभी कभी बट यस आप समझ पा रहे हैं आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं अगर तो आप समझ रहे होंगे कि जो कंपनी के डेट्स हैं वो भारत पे कर रहा था भारतवासी अपने रेवेन्यू से पे कर रहे थे एक ऐसी कंपनी जो भारत के ऊपर अट्रोसिटीज करने के लिए आई एंड एटीन में आप देखेंगे कि कितनी अट्रोसिटीज भी थी मंगल पांडे जैसे व्यक्ति को जो है उसको सूली पे चढ़ा दिया था उसके आगे अगर हम बात करें तो दुनिया जहान का जो है इसने गलत काम किया भारत के अंदर इसके डेट्स भारतवासी उठा रहे थे विच नाउ द इंडियन गवर्नमेंट अग्रीड टू पे उसके ओवर एंड अब दे अग्रीड टू पे इट्स शेयर होल्डर्स अ डिविडेंड ऑफ 10.5 परसेंट ऑन देयर कैपिटल ऑन देयर कैपिटल आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स अगले 40 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया कि भैया अगले 40 साल तक आप टेंशन ना लो साढ़े दस तो मैं दे रहा हूं बेसिकली राइट right? मैं कौन दे रहा हूं भारतवासी दे रहे चलिए आगे चलते हैं फीचर्स एंड प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ एटीन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट सबसे पहली चीज गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज नाउ दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखिए वो जो इन इंडिया चल रहा था आज तक इन इंडिया अभी तक चल रहा था अब वो इन इंडिया बन गया है ऑफ इंडिया भारत का भारत में और भारत का तो अब बन गया भारत का पहले था भारत में तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था भारत के अंदर गवर्न बंगाल का गवर्नर जनरल ऐसे अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया एंड इट वॉज वेस्टेड इन हिम सारी की सारी मिलिट्री और सिविल पावर्स दस क्रिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब सारी की सारी सिविल पावर्स भी आ गई मिलिट्री पावर्स भी आ गई तो अब कह सकते हैं कि ये गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार क्रिएट हुई हैविंग द अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ट बाय ब्रिटिश इन इंडिया और विलियम बेंटिक बनते हैं उस समय के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है जी इट डिप्राइव दी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मेड्रॉस अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी पिछली वीडियो सीरीज में अगर आपने ध्यान से सुना होगा मैंने आपको कहा था 1857 तक आप चलते रहिए और 1857 तक सेंट्रलाइजेशन होती रहेगी ऊपर की तरफ पावर जो है खिंचती चली जाएगी सेंट्रलाइजेशन होगी और धीरे धीरे बाद में जाके डिसेंट्रलाइजेशन होनी शुरू होगी कलमिनेटिंग इन नाइनटीन पहुंचेंगे सब चीजें कवर करेंगे नाउ इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मेड्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर ही खत्म कर दी मड्रास और बॉम्बे के गवर्नर की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन दी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स कितना भी कानून बनना है देश के अंदर वो सारा का सारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसीलिए तो नाम किया ऑफ द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर मेड रेगुलेशन अभी तक जो कानून पहले एक्ट के तहत बन रहे थे उनको तो कह दिया कि वो रेगुलेशन है क्योंकि वो छोटे तबके के हैं उनका स्टैंडर्ड छोटा कर दिया अब जो बनने हैं अब जो कानून बनने हैं उनको एक्ट्स का दर्जा दिया जाएगा कारण क्या है कारण ये ही है 
बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं नहीं मान पाते हैं लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो चार्टर एक्ट है ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ये हमारा प्रोटो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है प्रोटो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत जो भी कानून बना वो हमारे देश की पॉलिटी को रन कर रहा था अगले आने वाले कुछ सालों के लिए पर्टिकुलरली बीस सालों के लिए नाउ दिस चार्टर एक्ट एंडेड दी मोनोपली ध्यान से पढ़िएगा कंपनी की मोनोपली को एंड किया कहां पे चाइना के अंदर एंड आल्सो ट्रेड ऑफ टी तो चाय के ट्रेड में और चाइना के ट्रेड के लिए कंपनी की मोनोपली को खत्म कर दिया गया मतलब कंपनी के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं फॉर एग्जांपल न्याय कंपनी हो सकती है लेट्स जस्ट से राइट right? उसके अलावा राम कंपनी हो सकती है किसी भी प्रकार की कंपनी हो सकती है हर प्रकार की कंपनी जो है अब आ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के ट्रेड कर सकती है कंपनी को खत्म नहीं किया कंपनी के ट्रेड को खत्म नहीं किया ये मैं बार बार बोलता हूं मनोपली को लोग समझते हैं कि ट्रेड खत्म हो गया ऐसा नहीं है तो चाइना और टी ट्रेड की अगर हम बात करें तो जो अभी तक 1813 में जो कि एक्सक्लूजन की गई थी उसको भी इंक्लूड करके कंपनी की मनोपली कंप्लीटली खत्म कर दी गई देखो विग्स आए हुए पावर में विग्स लिबरल पार्टी है विग्स आए हुए पावर में ब्रिटेन में इसी वजह से उन्होंने ये किया बिकॉज दे वर दे वर अकस्टम टू द फैक्ट कि हमें अपने लोगों के राइट को एक्नोलेज करना है तो दिस वॉज अगेंस्ट द राइट ऑफ पीपल एंड वहां के बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो कंपनी के कॉम्पिटिशन uh, में आ सके नाउ वाइल द कमर्शियल फंक्शन नाउ वाइल द कमर्शियल फंक्शन एंडेड कमर्शियल फंक्शन खत्म हो गए कंपनी के एंडेड इट्स पोलिटिकल फंक्शन वर टू कॉन्टिन्यू अब जो बात बोली गई थी वहां पीछे हम अगर देखें तो हमने ये देखा था कि कंपनी के एज अ पॉलिटिकल बॉडी कंपनी शुड सीज टू बी स्टॉप फंक्शनिंग एज अ पॉलिटिकल बॉडी ये खत्म होना चाहिए लेकिन उल्टा कर दिया क्या किया कमर्शियल फंक्शंस एंड कर दिए पॉलिटिकल फंक्शंस चालू रखे कारण क्या था कारण ये था कि किंग और उसके जो चाहते थे उसके जो चमचे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे जो उसके नुमाइंदगी कर रहे थे उसके मेंबर्स थे दे न्यू कि अगर हम पॉलिटिकल फंक्शंस खत्म कर देंगे तो चाइना जो है कंट्रोल से चला जाएगा सिमिलरली अफगानिस्तान पे वो कंट्रोल करना चाहते थे वो भी हाथ से बाहर हो सकता है सो दीज वर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस एंड कर दिए पॉलिटिकल एंड नहीं की ठीक है जी नाउ एंडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज एंड मेकिंग इट इट इन द क्राउन ट्रस्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया अब जितने भी कंपनी के एक्टिविटीज होनी थी जितनी भी एक्टिविटीज होनी थी वो अब एज अ क्राउन ट्रस्टी इन दी नेम इसको कहा जाता है इन दी सॉरी इन दी नेम ऑफ क्राउन क्राउन के नाम पे अब सारी की सारी एक्टिविटीज होने वाली थी चार्टर एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज में यूपीएससी जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें एक ओपन कॉम्पिटिशन जैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की एंड स्टेटेड दैट Indians should not be barred from holding any place, office, employment under the company, and it negated the op op after it was negated after the opposition from court of directors. ये देखो, court of directors, company के commercial functions खत्म कर दो, political functions खत्म ना करो, तो court of directors का असर रहेगा. Court of directors ने इस प्रावधान को cancel करवा दिया, इस open system of comp open competition system को खत्म करवा दिया. ये provision कभी लागू ही नहीं. 1833 के एक्ट में ये प्रोविजन थी इस चीज को याद रखिएगा कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई इस चीज को भी याद रखिए चलिए फीचर्स और उसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और आगे और गहराई में उतरते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू पे डेट्स ऑफ द कंपनी हमने पहले ही देख लिया था द एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द पेट्रोनेज ऑफ द डायरेक्टर्स एंड सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वो कैसे किया वो मैंने यहां पे बताया कि कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर दिया तो पेट्रोनेज लिमिट हो गई एंड उसके बाद पॉलिटिकल uh, एंटिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उसको सेंट्रलाइज कर दिया बिकॉज एवरीथिंग वाज टू बी डन इन दी इन दी नेम ऑफ क्राउन इन दी नेम ऑफ क्राउन क्राउन के नाम पे होने लग गया सारे के सारे कंपनी के एक्ट्स नाउ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था कॉमेंट सेक्शन में बताइए मुझे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था कॉमेंट्स में बताओ नाउ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका जो प्रेसिडेंट था इट ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ फॉर इंडियन अफेयर्स ये बैठता था एज एन एम पी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर बैठता था एज एन एम पी वॉज अ मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स नाउ 
द नंबर ऑफ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल अभी तो मैं बोल रहा हूं लेकिन इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इसकी सिमिलैरिटी अगर मुझे आज की तारीख में देखनी है तो इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वैसे ही ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हेडेड बाय अ गवर्नर जनरल नाउ इट वॉज अगेन फिक्स टू फोर पहले चार से तीन की तीन से वापस अब चार कर दी जो चौथा व्यक्ति था फोर्थ मेंबर वॉज दी नो मेंबर और वो था लॉर्ड थॉमस पैपिंगटन मेकॉले थॉमस नहीं है था थर्मस नहीं है था, था से क्या होता है वो मुझे कॉमेंट्स में बता देना लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन में कॉले है नाउ फिट्स इंडिया एक्ट ने इसे रिड्यूस किया था तीन में अब वापस से इसको बढ़ा दिया गया नाउ गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज ऑथोराइज टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वॉर लड़ाई लड़ने का जो प्रावधान है प्रोविजन है किस तरीके से जो रूल्स होंगे लड़ाई लड़ने के वो बनाने की अथॉरिटी किसको दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को आज इसकी अथॉरिटी किसको है वो है प्रेसिडेंट को नाउ कोड ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन एंड प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एस वेल तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जुडिशियल फंक्शन भी दे दिए जुडिशियल फंक्शन भी दे दिए कोड ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन में बेसिकली जुडिशियल ये कह लीजिए इसको क्वाजाई जुडिशियल है बिकॉज इसमें मिलिट्री आस्पेक्ट आ जाता है क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन है ये एंड इसमें मिलिट्री आस्पेक्ट भी आ गया और उसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ वॉर में मिलिट्री फंक्शन आ गए तो इस तरीके से गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी एग्जॉस्टिव पावर्स दी एग्जॉस्टिव दैट इज द रीजन मैंने बोला एग्जॉस्टिव पावर्स दैट इज द रीजन मैंने बोला आपको कि भैया ये जो एक्ट है ये वो एक्ट है जिन्होंने सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ले आई हमारे भारत की पॉलिटी के अंदर इस समय का जो हमारा प्रोटो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रलाइज वन था नाउ गवर्नर जनरल इन काउंसिल कुड नॉट ऑल्टर चेंज नहीं कर सकता था कुड नॉट ऑल्टर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी और अमेंड द चार्टर इट ये जो चार्टर एक्ट है 1833 का इसको आप अमेंड नहीं कर सकते कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते उसको छेड़ नहीं सकते गवर्नर जनरल के पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर पावर नहीं थी बेसिकली सो दैट इज समथिंग जो कि आपको दर्शाता है बताता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या पहुंच थी उनकी क्या पकड़ थी इंडियन पॉलिटी के अंदर नाउ ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेंट इन इंडिया एंड देर एक्विजिशन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया वर रिमूव अब बेसिकली यूरोपियन कॉलोनाइजेशन भारत के अंदर लीगलाइज कर दी मतलब क्या है जो यूरोप से इमिग्रेंट्स आते हैं भारत के अंदर उन, वो अब लैंड और प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते थे तो बेसिकली आपने यूरोपियन कॉलोनाइजेशन करनी शुरू कर दी यही कारण है कि लगान मूवी बनी थी लगान मूवी इसीलिए बनी थी यहीं से निकल कर आई थी जो वो अट्रोसिटीज uh, आप देखते हैं जो बेसिकली रेसिज्म uh, हम देखते हैं ब्रिटिशर्स का इंडियंस के खिलाफ वो बेसिकली इसी वजह से है क्योंकि यहां पे 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर उनको अलाउ कर दिया गया नाउ ऑल द पावर्स कौन कौन सी पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव भी और फाइनेंशियल भी दे वर सेंट्रलाइज एज वेल तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये फाइनेंशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर्स दे दी नाउ एंड द सेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल है मैंने पहले भी बताया था वॉज द बिगिनिंग टेंज ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन राधर नॉट लेजिस्लेशन मैंने लिखा है वैसे लेजिस्लेचर इंडियन लेजिस्लेचर नोन एज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो धीरे धीरे जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल की ही एक्सपेंशन से बना था उसी को बढ़ाते बढ़ाते बना था अदरवाइज ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है लेकिन धीरे धीरे इसकी एक्सपेंशन हुई इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया ना ये मान के चलिए कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स तो है ही साथ के साथ लेजिस्लेटिव पावर्स भी है इसी वजह से इसको एक्सपेंशन करते करते लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया इसी के अंदर ये सब पार्ट हो गया देखो ये डायग्राम हमेशा याद रखना इस डायग्राम को हमेशा याद रखना ये है गवर्नर जनरल या फिर कह लीजिए स्टेट का गवर्नर और ये उसका है ये जो है ये ये है उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये है उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल ये है उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी से रिलेटेड पहली बार ऐसी प्रोविजन आती है इसी एक्ट के अंदर भारत के मेजर्स वर अडॉप्टेड अंडर गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू मिटिगेट स्टेट ऑफ स्लेवरी फॉर सिस्टिंग इन इंडिया सिंस सल्तनत एरा सल्तनत के समय से जो स्लेवरी का दौर चल रहा था उसको एबॉलिश करने के लिए मिटिगेट करने के लिए भारत में इसमें प्रावधान किए गए इसमें कुछ खास काम नहीं किया गया ये भारतीयों को खुश करने के लिए प्रोविजन डाली गई थी 
it also directed to pay attention on the law of marriage rights and authorities of heads of families jinko aap hindu law mein kehte hain karta to karta ke jo rights hain unko dekha gaya aur samjha gaya ki kya kiya jana chahiye uski authority kitni honi chahiye marriage laws ke upar thoda sa dhyan diya gaya basically now to compensate the increasing number of british residents in india the act provided for establishment of christian institutions in india and ab jo pehle ek tha ab number of bishops they were increased to 3 pehle do ek tha ab teen kar diye the act provided for splitting of the residency of bengal ye cheez koi nahi batata hai main aap logon ko bata raha hu ye very 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 itne star laga diye ab ahmiyat aap samajh sakte hain bahut important cheez hai ki bengal ka split bengal ka partition pehli baar 1833 के एक्ट में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल पे दो तीन बार सवाल आ चुका है 1911 में उस पार्टीशन को रिवोक किया था तो इस चीज से ये सवाल भी पूछा जा सकता है अगर मैंने इस वीडियो में से सवाल आ गया तो मेक श्योर कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाउ एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट टू पार्टीशन बंगाल इन टू प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स एंड प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा तो एक जो मेन लैंड इंडिया की तरफ था वो उसको आगरा बनाने की कोशिश की थी फिर दूसरे वाले को फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी बनाने की कोशिश की लेकिन ये प्रोविजन कभी भी लागू नहीं हुआ नेवर केम इनटू फोर्स सही तरीके से कभी लागू नहीं हुआ चलिए फीचर्स और कंटिन्यू चलते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन एंड लॉ मेंबर स्टार्टर कंसिडर देखिए कितनी गहराई में उतर रहे considered codifying of all indian laws to so, sare ke sare indian laws unka codification is samay hota hai british parliament acted as a supreme body retained the right to legislate for british territories in india and to repeal acts to so, british parliament ke paas puri authority thi ki wo bharat ke kisi bhi act ke upar apna legislation bana sakti thi it was a supreme body had the right to legislate as well as repeal certain acts now members of the commission were pehle चेयरमैन कौन था लॉर्ड मेकॉले थॉमस वेबिंगटन मेकॉले उनके साथ और बहुत सारे लोग थे कौन थे इंग्लिश बैरिस्टर था कैमरॉन उसके साथ मेकलॉर्ड ऑफ मेड्रॉस सर्विसेज था फिर विलियम एंडरसन था बॉम्बे सर्विस का सर विलियम मैकनॉफ्टन था कैलकटा सर्विस का ही नाउ ही डिड नॉट एक्सेप्ट दी अपॉइंटमेंट उसको नहीं पसंद थे इनकी शक्लें तो बेसिकली मैकनॉफ्टन ने ये जो प्रोविजन थी ये कह लीजिए ये जो मौका था ये गवा दिया लेकिन क्योंकि ऑफर किया गया था तो हमें उसका नाम पढ़ना पड़ेगा तो ये गहराई समझ रहे हैं आप तो चाहे वो एसएससी है चाहे जुडिशरी है चाहे यूपीएससी है इनसे आगे नहीं पूछेगा कोई भी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ कमीशन वाज टू इंक्वायर इनटू जूरिस्डिक्शन पावर्स एंड रूल्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर्स नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लॉ तो ना सिर्फ कोर्ट्स लेकिन कोर्ट से आगे पुलिस एस्टैब्लिशमेंट हो जुडिशियल प्रोसीजर्स कैसे एग्जिस्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बाद नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लॉज इन सारी की सारी चीजों में लॉ कमीशन का काम था योगदान होना था द कमीशन हैड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल और फिर ये जो रिपोर्ट थी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी जाती थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल फिर वो ब्रिटेन भेजता था नाउ द लॉ मेंबर वॉज इंटरेस्टेड विद द चार्ज टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस रिगार्डिंग प्रोसीजर्स ऑफ लॉ ही हैड नो वोटिंग पावर्स सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकता था वकील था सलाह दे सकता था रिकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव मैटर्स उसकी कोई वोटिंग पावर्स नहीं थी ये चीज आपने याद रखनी है इसके ऊपर सवाल आ जाता है ही वॉज एन टाइटल टू सिट बैठ सकता था वोट भी कर सकता था काउंसिल के अंदर लेकिन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लॉ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आ, कोई कानून है फॉर एग्जाम्पल सी है तो सी की जब डिस्कशन चल रही है इंडिविजुअल प्रोविजन से रिलेटेड तो उस इंडिविजुअल प्रोविजन के ऊपर वो जो है वोट कर सकता था ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द लॉ अदरवाइज नहीं ही हैड नो पावर्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव मैटर्स मतलब उसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है वो रखनी है नहीं रखनी है जब इंडिविजुअल बेसिस पे छोटी छोटी वोटिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाँ एंड में एक वोट फालतू उसकी डलवा देंगे कोई चक्कर नहीं सो बेसिकली दिस वॉज हिज रोल इन इंडिया एंटायर सेटअप नाउ द कंपनी became a purely administrative body and this act provided that the company's territory in india were to be held in trust for his majesty his heirs and successors so basically company ki sari ki sari provision jo bhi properties thi jo bhi uski possessions thi wo 
किसके हाथ में चली गई हिज मेजेस्टी के हाथ में राजा के हाथ में क्राउन के हाथ में द ब्रिटिश कॉन्टिन्यू टू एक्सपैंड इन एशिया इट परचेज द डैनिश कॉलोनी ऑफ ट्रैंकबार विच इज तमिलनाडु एक्सपेंशन वर ऑल्सो सीन इन चाइना जैसा कि मैंने बताया फिलिपींस एंड जावा इज वेल अंडर सेक्शन 112 सौ आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना जो कि एटलांटिक ओशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट हेलिना जो है एटलांटिक ओशन अफ्रीका के पास है अंडर यूके यूके के नीचे अफ्रीका के पास एटलांटिक ओशन में ये सेंट हेलिना आइलैंड है दिस वॉज वेस्टेड इन हिज मेजेस्टी एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ एक जिससे ये सारी की सारी कॉलोनीज जो है क्वायर हुई थी बाकी सारा एक्ट जो है 1915 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रिपील कर दिया गया था इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जो है इट वाज अ मेजर रिपीलिंग एक्ट इसने काफी पुरानी प्रोविजन uh, को काफी पुराने एक्ट को रिपील कर दिया था नाउ अब बारी आती है ज्ञान की पहले ज्ञान ले लेते हैं फिर एटीन में चलेंगे नाउ चार्टर एक्ट ऑफ एटीन सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भारत का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नाउ मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल द पावर्स चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो फाइनेंशियल हो दे वर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल इन द काउंसिल द एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट द चार्टर एक्ट लॉज मेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंसीज ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच डिफरड इन मेनी रिस्पेक्ट्स and were even conflicting in some cases and there was no uniformity between the laws passed by different presidencies ab british parliament bhi law pass kar raha tha charter act ke tahat bhi kanun ban raha tha governor general governor in council bhi kanun bana rahe the presidencies ke andar and kuch orders aa rahe the supreme court ke and governor general in council to kaam kar hi raha tha so there was no uniformity koi bhi uniformity nahi dekhne ko mili between the laws that were passed by different presidencies एंड उसी के अलावा देर वॉज एन इनफ्लक्स ऑफ अ लार्ज नंबर बहुत सारे यूरोपियंस भारत आ रहे थे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मेड इट ऑल द मोर नेसेसरी दैट अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ शुड बी इंट्रोड्यूस अब वो बाहर से आ रहे थे वो कुछ और कानून से आ रहे थे उनके ऊपर एक अलग लॉ एग्जिस्ट कर रहा था हमारे ऊपर अलग लॉ एग्जिस्ट कर रहा था इस वजह से ये बात निकल कर आई कि यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ जरूर होना चाहिए द फॉर्मर law making powers of bombay and madras presidencies they were abolished ye hame pata hi hai and uske repercussions kya hue centralization right so it removed the distinction between indian and natural born subjects of british crown residing in india now no one would be disqualified for any place in the company service by the reason of his religion place of birth descent or color तो आप कहा के बाशिंदे हैं प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका रिलीजन क्या है आपका रंग क्या है ब्राउन है व्हाइट है डार्क है ब्लैक है कुछ भी है डूइंग अवे विद द मोस्ट ग्लेयरिंग इनजस्टिस डन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो इनजस्टिस की थी उसको दूर करते हुए इस एक्ट ने ये प्रोविजन दी दिस वॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन एटी ऑफ द एक्ट सेक्शन एटी ऑफ द एक्ट उसने ये प्रोविजन एड की थी सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट मुझे वैसे ही याद है बिकॉज पढ़ता रहता था टेक्स्ट तो उसमें से निकल कर आ जाती है कुछ बातें चार्टर एक्ट ऑफ 1793 थ्री एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम हाई पोस्ट ऑफ द कंपनी सर्विसेज उसकी जो ये जो प्रोविजन थी जो कि कॉन वॉलिस ने डाली थी इस प्रोविजन को निगेट कर दिया इट वाज द मोस्ट ग्लेयरिंग इन जस्टिस एंड इस एक्ट ने इस प्रोविजन को नदारत कर दिया इस प्रोविजन को खत्म कर दिया ठीक है जी चलिए इतना अगर समझ आ गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर पसंद आया हो मेरा पढ़ा है तो भी बता दीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा अब बारी आ जाती है 1853 के चार्टर एक्ट की पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं 20 साल हो गए तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना जरूरी है दब, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी जिंदा है ये आगे भी जिंदा रहेंगे ये नहीं छोड़ते पीछा एंड दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओनली रिजल्टेड इन अननेसेसरी डिले इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड हेंस अनड्यू एक्सपेंडिचर a demand was voiced that this parallel arrangement in england should be abolished so ye jo dual government hai jo pits pits act ke tahat pits india act ke tahat jo ye dual government isko dual government bolte the dual government dir ki nahi hai dual government hai yaad rakhiyega is cheez ko theek hai ji to isko abolish karne ki baat kahi ja rahi thi presidencies of bombay madras and calcutta in a petition demanded appointment of secretary of state with a council to deal with all matters relating to india वी ऑल नो कि ये 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रोविजन जो है लागू हुई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद्रीन में 
जो चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री ने लेजिस्लेटिव मशीनरी प्रोवाइड की थी इट वॉज फाउंड टू बी इन एडिकुएट एंड बेटर अरेजमेंट वर डिमांडेड नो ये सारी की सारी डिमांड जो है किससे आ रही है इंडियन से आ रही है इंडियन से नहीं आ रही ये आ रही है जो यहाँ पे सरकार थी जो यहाँ पे स्टेट था उससे आ रही है जो कंपनी रूल कर रही थी या मान लीजिए जिस तरीके से कंपनी के नुमाइंदे रूल कर रहे थे जिस भी तरीके से गवर्नर जनरल कह लीजिए गवर्नर्स कह लीजिए उनके काउंसिल के मेंबर्स कह लीजिए वो लोग जिस तरीके से रूल कर रहे थे उनकी तरफ से ये डिमांड्स आ रही थी ये चीज हमें समझनी जरूरी है इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट की जो गवर्नर ऑफ बेंगाल है इट मस्ट नॉट बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया साइमल्टेनियसली टू अवॉइड पार्शियलिटी इन फेवर ऑफ बंगाल अब मान लीजिए कि uh, अब जैसे दिस वॉज वन एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री है वो एक स्टेट को बिलोंग करता है अगर वो एम पी का इलेक्शन उसी स्टेट से लड़ता है ऐसा नहीं होता है ज्यादातर केस में वो टेंड टू लीव देयर होम स्टेट एंड कहीं और से लड़ने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह जी की बात करें तो आसाम से वो राज्यसभा के इलेक्शन जीते थे एंड मोदी की बात करें तो बनारस से वाराणसी से राइट काशी से तो इस चीज को हम समझे तो इस, इसी तरीके की चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक एंटिटी नहीं होनी चाहिए इनको अलग करो ये अलग अभी तक किए नहीं थे एंड इनफैक्ट ये अलग बहुत लेट जाके किए थे इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है जब भी होगा उसको याद रखिएगा कि डिमांड जो है एटीन से पहले ली गई है डिमांड एटीन से पहले की गई है इस पॉइंट को याद रखिएगा मैं भी रेफर करूंगा सिंध एंड पंजाब है कंपनी टेरिटरीज 1843 में सिंध आ गया 49 में पंजाब आ गया एंड अ नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स हैड बीन अनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहाउजी डलहाउजी ने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को अनेक्स कर लिया बर्मा में जो पेगू है उसको छोड़ के काफी सारी टेरिटरीज एनेक्स हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वर नेचुरली कॉल्ड फॉर इन ऑर्डर टू मीट द चेंज सिचुएशन ड्यू टू वास्ट अनेक्सेशन बहुत सारी अनेक्सेशन हुई जिनको अंडर अंडर अ कॉमन फ्रेमवर्क उनको इंक्लूड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जरूरी था देर वॉज ऑल्सो डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स ये बहुत जरूरी है इस पॉइंट को याद रखिएगा ये सवाल बन सकता है एंड गिवन गिविंग इंडियन शेयर इन मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर तो भारतीयों को कुछ हद तक शेयर दिया जाए इस चीज की शेयर ऑफ पावर दिया जाए इन मैनेजिंग देयर ओन अफेयर तो इस चीज के अभी प्रावधान इसकी डिमांड की गई लेकिन लॉर्ड डर्बी ने 1852 में पार्लियामेंट की स्पीच में क्या कहा था ये बहुत समझना जरूरी है इट इज योर बाउंडन ड्यूटी इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ बेनिवलेंस एंड ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन दैट एज फास्ट एज यू कैन डू इट सेफली वाइजली एंड प्रूडेंटली द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया शुड बी ग्रेजुअली इंटरेस्टेड विद मोर एंड मोर ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ देर ओन इंटरनल अफेयर तो लॉर्ड डर्बी ने थोड़ा विग्स जो लिबरल एटीट्यूड था वो शो किया था लिबरल एटीट्यूड ऑफ इट्स वे हिज विग्स पार्टी तो उस वजह से जो है भारतीयों के लिए थोड़ा सा एक कह लीजिए रिलैक्सेशन उसकी डिमांड की गई लॉर्ड डर्बी के द्वारा बहुत प्लेन एंड सिंपल टर्म्स में है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एक बार पढ़िएगा इसी एंगल से इसी तरीके से तोड़ तोड़ के नाउ इन द सेम ईयर एटीन के अंदर पार्लियामेंट हैड अपॉइंटेड टू कमिटीज टू गो इन टू दफेयर ऑफ द कंपनी द टू कमिटीज समिटेड द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज एनैक्टेड ये चीज ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है नाउ मैंने बहुत जगह पे ढूंढा था इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कह लीजिए एक्सर्ट थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिखे हुए थे तो मैंने बहुत जगह पे नोटिस किया था चेक किया था बट मुझे इन दो कमिटीज के चेयरमैन के नाम नहीं मिले थे मेंबर्स के नाम नहीं मिले थे इतनी गहराई में मेरे हिसाब से पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपको मिलता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए According to me, this is not important because मैंने इतनी गहराई में पार्लियामेंट ब्रिटेन के पार्लियामेंट के उनके जो टेक्स थे उनको भी सर्च किया मुझे इन कमिटीज का कहीं पे नाम नहीं मिला चलिए मूविंग ऑन टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट की प्रोविजन को ध्यान से समझते हैं देखिए हमने अभी तक जितनी चीजें कवर की हैं उनको एक बार रिवैम कर लीजिए बिफोर वी गो ऑन एंड टॉक अबाउट दीज प्रोविजन आपने एटीन थर्टीन का चार्टर एक्ट पढ़ा एटीन थर्टी थ्री का चार्टर एक्ट पढ़ा अब हम जो पढ़ रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को आपने ध्यान से कवर करना है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वो निकल कर आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि सारी की सारी डिटेल्स को हम कवर करते रहे नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी थी एंड ये देखिए विडंबना यहीं पर ही है कि कंपनी की जो कॉन्टिन्यूंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी भारत के अंदर उसका कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं किया 
तो हर बार तो 20 20 साल ऐड कर रहे थे 20 20 20 करके लेकिन अब कोई टाइम नहीं ऐड किया तो पांच साल के अंदर खत्म हो गया सब ठप हो गया है ना तो ये बहुत बड़ी विडंबना है आयरनी है The act provided that the salary of members of board of control, secretary uska and other officials should be fixed by British government. लेकिन ये salaries निकलेंगी कहाँ से? They would be made out of companies funds. Company fund कहाँ से create कर रही है? Company fund खड़े कर रही है from India. Now court of directors they were permitted to constitute new presidencies. Court of directors को power दे दी कि आप नई presidencies नए state create कर दो. बाउंड्रीज ऑल्टर कर दो आज की डेट में ये आर्टिकल फोर है भारत के पार्लियामेंट के पास पावर है राइट सो दैट पावर वाज वेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसीज उसकी बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकती थी नई प्रेसिडेंसीज क्रिएट कर सकते थे इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द न्यू री एक्वायर्ड टेरिटरीज परसुएंट टू दीज प्रोविजन दफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज क्रिएटेड फॉर पंजाब आफ्टर फ्यू ईयर्स नाउ पंजाब के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर क्रिएट किया गया Now the act provided for Indian territories to remain under the governance of company unless Parliament otherwise specified. So, Bharat ki jo Indian territories thi, jo ab acquire hui thi, wo company ki governance mein rehengi unless and until Parliament otherwise specify karta hai. The number of directors was brought down to 18. Jin mein se 6 jo the, they were to be appointed by Crown. So, 24 se kam karke 18 kar diye. 18 mein se bhi jo 6 the. वो क्राउन अपॉइंट करेगा सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जहां पे कंपनी की पेट्रोनेज को छेड़ा है इस बात को याद रखेगा प्रोविजन वाज मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल लेकिन ये कभी भी नहीं लागू हुआ नो गवर्नर वाज अपॉइंटेड टिल 1912 1912 में जाके गवर्नर ऑफ बंगाल अलग से अपॉइंट होता है हाउएवर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे वर ऑथराइज टू अपॉइंट अ लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बंगाल हो चाहे कोई भी हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास थी मिल के थी इस डुअल गवर्नमेंट के पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये डुअल गवर्नमेंट अभी भी खत्म नहीं होगी आगे जाके खत्म होगी नाउ जो ये मैं डायग्राम बार बार बनाता रहता हूं यहां पर मैंने बना के आप लोगों के लिए रखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट्स फंक्शन ये समझ लेते हैं नाउ सबसे बीच में यह है गवर्नर जनरल तो ये हो गया गवर्नर जनरल ये हो गया सेंटर में ठीक है जी बढ़िया रंग कर दिया मैंने इसी तरीके से आपने ब्लैक एंड करना है सर्कल्स अपने आंसर्स मार्क जब करेंगे आप तो इसके आगे ये देखिए ये जो है ये सर्कल सर्कल तो नहीं है अंडाकार कुछ शेप है ये जो चीज है दिस इज दी फोर मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फोर मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एंड यही जो है गवर्नर जनरल प्लस गवर्नर जनरल इन काउंसिल दिस फॉर्म दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इसके अलावा देर वर ट्वेल्व मेंबर्स फॉर्मिंग दी लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मिंग दी लेजिस्लेचर हो गया और ये जो सेंटर का एक सर्कल था ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो एग्जीक्यूटिव टास्क थे एग्जीक्यूट करना ऑफ इंटायर लीगल प्रोसेस वो इसकी अथॉरिटी के अंडर आ गया लेकिन उसी के बीच में बैठ रहे हैं ये सारी चीजें समझिए एंड 12 मेंबर्स बोले ऑल ट्वेल्व मेंबर्स फॉर्मिंग दी लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे पार्लियामेंट का हिस्सा है तो पार्लियामेंट में सबसे सेंटर में आज प्रेसिडेंट है उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उसके अलावा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना छह महीने के अंदर अंदर अगर नहीं है तो बनना पड़ता है, है ना तो इस वजह से द काउंसिल एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट तो ये जो काउंसिल था दिस एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट मिनी पार्लियामेंट लिख रहा हूं मैं मैंने वैसे वहां लिख दिया है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं अगर यहां से समझना है मेकॉले वॉज प्लेस्ड एट एन इक्वल स्टेटस अब मेकॉले को इक्वल स्टेटस दे दिया और ये जो 12 मेंबर्स थे ये इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन थे पहला तो हो गया गवर्नर जनरल फिर उसके बाद कमांडर इन चीफ हो गया आर्मी का फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल के चार मेंबर थे काउंसिल के वो हो गए तो चार और एक पांच और एक छे छे तो ये लोग हो गए फिर चीफ जस्टिस हो गया सुप्रीम कोर्ट का वो भी उस वो भी लेजिस्लेचर में बैठता था बताओ और उसके बाद एक रेगुलर जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का वो भी लेजिस्लेचर में बैठता था तो ये दो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह लीजिए जुडिशियल मेंबर्स हो गए और उसके बाद चार रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे चार रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स दे वर ड्रॉन फ्रॉम कंपनी सर्विस जो कंपनी की सर्विस में कम से कम दस साल रहे हो एंड वर अपॉइंटेड बाई दी लोकल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे मेड्रॉस बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस चार हैं बॉम्बे हो गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हो गया बंगाल हो गया मद्रास हो गया 
तो ये चार जगहों से चार रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे वो आते थे कंपनी की दस साल की मिनिमम सर्विस में उन्होंने काम किया होना जरूरी है नाउ दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड बिगन पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन होनी शुरू हुई थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर एंड प्रोसीजर जो था जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल फॉलो करता था इन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन इट वाज टू बी सेम एज ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटेन में प्रोसीजर होता था वही यहां पे फॉलो किया जाता था क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे पॉलिसीज ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुड बी यहां पे बी आना चाहिए था कुड बी डिस्कस्ड ठीक है जी द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज गिवन द राइट टू वोट अ बिल पास्ड बाय द काउंसिल इन इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी तो उसको राइट टू वोट था किसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो वो लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में जो भी बिल पास करता था उसमें वो वोट कर सकता था उसकी पैसेज के लिए लेजिस्लेटिव बिजनेस वाज कंडक्टेड इन पब्लिक इन पब्लिक होता था डिस्कशन वाज ओरल लिखी नहीं जाती थी कहीं पूछ ले तो बेस्ती हो जाएगी क्योंकि तो जिस तरीके की स्टेटमेंट्स यूज होती थी बिल्स वर रेफर्ड टू सिलेक्ट कमिटीज राधर देन टू एनी इंडिविजुअल मेंबर तो अब लॉ मेंबर को नहीं सिलेक्ट कमिटी को जो है बिल्स ऑफर किए जाते थे पूछे बिल्स सॉरी रेफर किए जाते थे और वो रेफरेंस से वो सिलेक्ट कमिटी जो है अपनी सजेशन देती थी एंड सिमिलर प्रोसेस जैसा वेस्टमिंस्टर सिस्टम में होता है कि वो सजेशन या तो मानी जाएंगी मानी जाएंगी तो सारा हाउस उसमें सिंपल मेजोरिटी से वोट करेगा द एक्ट कॉन्टिन्यूड द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल ऑफ द लैंड अभी भी भारतीयों को जगह नहीं मिल रही थी इन द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन हाउ एवर काउंसिल रेलिगेटेड इट सेल्फ इन टू एन एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन लेकिन एक चीज जरूर हुई भारतीय तो नहीं इन्वॉल्व हुए लेकिन एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन जो है वो जरूर क्रिएट हो गया भारत को पहला कह लीजिए पार्लियामेंट्री रूडमेंट्री पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर एक पार्लियामेंट जैसा क्रिएट करके दे दिया इस स्टार्टर एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी थ्री में क्वेश्चनिंग दी एग्जेक्टिव एंड क्रिटिसाइजिंग इट्स एक्शन कंपेलिंग इट टू ले ऑल कॉन्फिडेंशियल पेपर्स बिफोर द काउंसिल तो सारे के सारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स जो थे वो काउंसिल के सामने रखे रखने जरूरी हो गए थे एंड उसके एक्शंस को क्रिटिसाइज करना अब लाजमी हो गया था एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम करती है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है इस एस्पेक्ट को बहुत जल्दी मैं पॉलिटी थ्रू एनसीआर सीरीज में कवर करूंगा देखिए हमारी सारी की सारी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी थ्रू एनसीआर की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा आपको बहुत मदद मिलने वाली है बहुत जल्दी उसका भी एक चैप्टर जो है मैं एड और करने वाला हूँ नाउ एक चीज जो पहली बार हुई वो ये थी कि कोरम फिक्स कर दिया मतलब अनलेस एंड अंटिल दस लोग आएंगे तब तक कोई भी मीटिंग नहीं होगी नाउ द एक्ट डिप्राइव दर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम इट्स राइट ऑफ पेट्रोनेज टू इंडियन अपॉइंटमेंट विच वर नाउ टू बी एक्सरसाइज अंडर रेगुलेशन अब इंडिया के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स होती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पेट्रोनेज के हक से नहीं होती थी उसके लिए कुछ खास रेगुलेशन बना दी अलग से हाई पोस्ट वर मेड सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पहली बार ऐसा हुआ वेर नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी मेड ऑन मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड और रिलीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लेकिन इसमें आप एक चीज समझिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन अगर स्टेट नहीं भी करता तब भी इन नेट सोसाइटी के अंदर कुछ डिस्क्रिमिनेशन थी जिसकी वजह से जो है एक तबका ऊपर उठकर नहीं आ पाया था द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू टेक ओवर बाय प्रोक्लमेशन ये देखो ये रही इमरजेंसी प्रोविजन क्या है ये इमरजेंसी प्रोविजन कि अगर गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने आज भी पार्लियामेंट में बात करें तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी इशू करता है लेकिन ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो ऐसे ही अपने काउंसिल की एड एंड एडवाइस के ऊपर अगर गवर्नर जनरल एक प्रोक्लेमेशन जो है वो डिक्लेयर करता है प्रोक्लेम करता है अंडर हिज इमीडिएट अथॉरिटी द मैनेजमेंट ऑफ द टेरिटरीज फॉर द टाइम बिंग तो ये छह महीने की प्रोविजन उस समय भी एग्जिस्ट करती थी सिमिलैरिटीज ढूंढते चलेंगे तो ये एक्ट याद रखना ये प्रोविजन याद रखनी बहुत आसान हो जाएगी गवर्नर जनरल वॉज ऑल्सो ऑथोराइज टू इशू नेसेसरी ऑर्डर एंड डायरेक्शन फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन तो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डायरेक्शन गवर्नर जनरल उस समय इशू करता था आज कौन इशू करता है आज प्रेजिडेंट इशू करता है नाउ दिस इज दथॉरिटी विच हैज बीन बेस्टेड इन द प्रेजिडेंट नाउ दिस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ असाम एज ए प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस जो आज एम पी है मध्य प्रदेश है और बर्मा की क्रिएशन इसमें निकल कर आती है तो ये स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर जनरल ने ये डिसीजन लिए एक्ट एम्पावर्ड द क्राउन टू अपॉइंट अ लॉ कमीशन इन इंग्लैंड इंग्लैंड के अंदर अलग से एक लॉ कमीशन बिठाने की शक्ति इस एक्ट ने क्राउन को दी क्राउन को दी टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड ड्राफ्ट ऑफ इंडियन लॉ कमीशन तो इंडियन लॉ कमीशन की र
उसको दी जाती है विच हैड सीज टू एक्सिस्ट बाय देन जो अब जो लॉ कमीशन भारत के अंदर था 1834 में जो निकला था बनके उसको एबोलिश कर दिया था वो खत्म हो गया था इट सीज्ड टू एग्जिस्ट रीजन बीइंग अब तो लेजिस्लेचर बना दिया अब क्या लॉ कमीशन की जरूरत है तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो इंग्लैंड में एक लॉ कमीशन बिठा दिया वो स्टडी करेगा एंड उसके ऊपर जो है क्राउन को ब्रीफ करे नाउ एक और चीज जो निकल कर आई दैट वॉज सिविल सर्विसेस सिविल सर्विसेज एक नई चीज थी नया एंगल था उसको भी कवर कर लेते हैं फटाफट से कवर करते हैं थोड़ा सा हिम्मत रखिए पेशेंस रखिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड फोर टाइम्स एज मेनी कैंडिडेट एज देर वर वेकेंसी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चार गुना लोगों को नॉमिनेट करता था फ्रॉम अमंग देम वन वॉज सिलेक्टेड बाय कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पहले तो नॉमिनेशन होती थी कि भैया तुम बैठोगे हाउस में एग्जामिनेशन में तुम बैठोगे तुम बैठोगे जो जो फेवरेट है उसको बिठा दिया उसके बाद उनमें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन करा दिया उसमें से एक सिलेक्ट होता था फिर जो सिलेक्ट होता था उसको कहीं भेजा जाता था फॉर ट्रेनिंग लेकिन दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग अ कोटा एट हेलीबरी कॉलेज इन लंडन टू एडमिट दी फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स उनकी ट्रेनिंग जो है हेलीबरी कॉलेज के अंदर हो उनका एक कोटा फिक्स करने की बात कही गई नाउ तो वापिस से थॉमस बेबिंगटन मेकॉले आता है मेकॉले की एक कमिटी बिठाई जाती है दिस वॉज अपॉइंटेड बिफोर दी एक्ट एक्ट अभी पास नहीं हुआ था उससे पहले टू इंट्रोड्यूस सर्टन चेंजेस इन सिविल सर्विसेज and this committee also recommended that the college at london should cease to maintain cease to be maintained as a higher education college for indian civil services usko higher education college banana band kar do there should be general education rather than a specialized one wahan pe specialized education provide karne ki koshish kiye ja rahe the now this was something jo ki mccall ne bola ki aisa na karo higher education college ko usko khatam karo usko basically general education provide karo indian civil servants ko गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर टू अपॉइंट टू सिविल सर्वेंट्स गवर्नर जनरल के पास अथॉरिटी दी कि वो दो सिविल सर्वेंट्स को अपने काउंसिल में अपॉइंट कर सके दिस प्रोविजन वॉज हाउ एवर नेवर एक्टेड अपॉन इसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ तो ये जो प्रोविजन होते हैं ना जिसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ इसके ऊपर सवाल आ जाते होते हैं तो इस चीज को आपने खास ख्याल रखना इसका खास ख्याल रखना दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट तीन बार स्टार बना दिया मैंने अपॉइंटमेंट to ICS Indian Civil Services were subjected to a period of probation jaisa ki aaj bhi probationary period now evaluation of the act this act ki evaluation dekh lete hain thoda samajh lete hain and fir isko pure pure aaj ke is session ko yahan pe viram bhi denge the evaluation of the act legislative council did not get its plan passed by the secretary of state in london to ye jo council tha ye secretary of state ke से अपना प्लान पास करवा नहीं पाता था बिफोर कंसिडरिंग इट एंड इट एट टाइम्स इवन रिफ्यूज टू पास दिव मेजर्स रिक्वायर्ड इधर बाय दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बेसिकली एट टाइम्स इवन देवर रिफ्यूज टू पास लेजिस्लेटिव मेजर्स नाउ असर्टिंग इंडिपेंडेंस इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन तो पहली चीज तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात नहीं मान रहा था उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी बात नहीं मान रहा था तो लेजिस्लेशन के मामले में थोड़ी इंडिपेंडेंस शो कर रहा था डल हाउसी कंटेंडेड दैट अनलाइक द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑथर ऑफ द एक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिड नॉट एक्सीड द राइट कॉन्फर्ड अपॉन इट इन एटीन फिफ्टी थ्री कह रहा था कि मैं कुछ भी एक्ट के बाहर नहीं जाके कर रहा हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन कर रहा हूं अल्ट्रावायर नहीं हो रहा हूं नेवर द लेस चार्ल्स वुड है created constitutionally very important and a functioning legislative council so charles ne ek bahut hi important legislative council jo hai functioning legislative council create kar diya exclusion of indians was the major defect in this act iske bare mein hum charcha kar chuke hain it struck a balance between two opinions kaun se do opinions which were strongly voiced before the renewal of the act namely one which wanted that the company should retain its authority Over its territories, वो भी अलाउ कर दिया the other which wanted crown to step in. तो दोनों चीजें हो गई इस एक्ट के अंदर the legislative council, contrary to the intentions and expectations of Indians and British opinions, relegated itself into an Anglo-Indian House of Commons. ना तो भारतीय ऐसा चाहते थे ना ही Britishers ऐसा चाहते थे लेकिन अब जो ये legislative council बन गया it was more like an Anglo-Indian House of Commons, questioning the executive. criticism it's criticizing criticizing criticism me criticizing its actions compelling it to lay all confidential papers before the council so basically a parliamentary democracy established karne ki koshish ki is act now the perilous experiment the perilous experiment of continuing to legislate for millions of people 
with few means of knowing except by rebellion whether the law suits them or not this was this act this was the charter act of 1853 ye statement di thi sir bartle frere ne in the british house of commons to unhone ye baat boli thi ki ye jo basically act hai it is more like a perilous experiment ki ye fail ho sakta hai isme koi dikkat nahi and it it is an experiment of continuing to legislate for millions of people जो करोड़ों जो जनता है उनके लिए लेजिस्लेट आप कर रहे हैं विद फ्यू मींस ऑफ नोइंग भाषा आप समझ नहीं सकते अनलेस एंड अनरिल कोई रिबेलियन हो एंड इनके मुंह में घी शक्कर 1857 में रिबेलियन हो जाती है है ना तो ये चीज हमें समझनी है चार्ल्स जो मैंने नाम लिया था वो है चार्ल्स वुड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही फेल्ट वेरी मच डिस्टर्बड एट द टाइम ऑफ द इवेंट्स एंड इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट ही डिक्लेयर्ड दैट ही डिड नॉट इंटेंड की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एज सम ऑफ द यंग इंडियन न्यूक्लियस एंड द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट इन इंडिया ऐसा नहीं सोच रहा था मैं कि एक न्यूक्लियस एंड द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया वो मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूं ना मैं तो कुछ और सोच रहा था और हो कुछ और गया तो बेसिकली अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब ठीक है जी तो दिस वॉज द एटीन फिफ्टी थ्री का चार्टर एक्ट ना आज इस वीडियो सत्र में इतना ही हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी With a very brand new episode of historical underpinnings of Indian Constitution, जहां पर हम Indian Constitution history की चर्चा करेंगे Make sure कि आप like करें इस video को share कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ मित्र बंधुओं के साथ सखी सहेलियों के साथ and subscribe to our channel. Make sure कि आप वो bell icon, वो जो छोटा सा इतु सा प्यारा सा button है subscribe के पास उसको भी जरूर दबा दीजिएगा and वो subscribe ऐसा लिखा हुआ है ये spelling है subscribe. ऐसा लिखा होगा रेड कलर में लिखा होगा बॉक्स बॉक्स बना होगा उसको जरूर आपने क्लिक कर देना है एंड इसको भी टच कर देना है कारण क्या है कि इससे जो है आपके और हमारे बीच की दूरी दूर हो जाएगी जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको ऐसे मोबाइल फोन पे टिंग करके आवाज आएगी जिससे पता चलेगा कि नहीं मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ सो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखेगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम टेक केयर है